saludo, buenas, mis colegas Barbero, tremendo Barber, una vez más aquí en su programa, tremendo Barber Show. Estamos aquí en una área élite, señores. Estamos por donde vive los ricos. ¿Por, lo, por dónde que estamos? En Piantini. En Piantini. Oye, hasta lindo se oye. Y como ella lo dice, entonces, en Piantini. Estamos, señores, con Adriana Barber, dominicana, o verdaderamente nunca habíamos dado la oportunidad a alguien del gremio que sea femenina. Y verdaderamente inauguramos con Adriana ¿Cómo te sientes Adriana? Súper bien y encantada de verdad Muy emocionada de tenerte aquí en este pequeño espacio Que es donde yo brindo mis servicios Qué bueno, qué bueno, muy bonita la barbería ¿Cómo se llama la barbería? No tiene nombre porque es nueva Ok Y aquí cada quien trabaja individual so, Todo el que viene aquí sabe quién es Adriana Barber Ok, vienen buscándote a ti, tu cliente y eso Me parece muy bien, eh, se ve todo muy limpio Tu área de trabajo muy bien se ve Gracias. que tú estás concentrada en lo tuyo. Como eh, ¿De dónde tú eres? Soy de Bonao. ¿De Bonao tú eres? Sí. Ok, naciste en Bonao. Sí. Entonces, okay. ¿cómo te ¿cuándo fue la primera vez que te trasladaste, de saliste de Bonao? ¿Fue para dónde? Eh, yo vivía en Estados Unidos. Ok. Vivía en Manhattan. Sí. Ahí fue donde aprendí a trabajar barbería. Ah, pero por eso que tú tienes ese flow, que tú vienes con ese flow de allá de los New York. Y tú sabes que, que para allá hay que meter los códigos de verdad, que son... A ciento y pico. Tú sabes sí, que la, la gente allá anda sin tiempo y hay que trabajar rápido y bien. Ra rápido y bien. Sí, es, es un poquito más exigente. ¿A qué tiempo empiezas tú a cortar el pelo? A los 25 años. A los 25 años. Ah, pero no empezaste de que tan joven realmente. No. Okay. Lo que tengo son 5 años siendo Valvera. Ok. Esto va a ser una historia muy buena porque eh, tú sabes que tú eres mujer. Sí. Entonces, eh, tú sabes que prácticamente el, ma el machismo, eh, discriminación y eso, no todos los hombres ven eso con normalidad, de que una mujer cortando. ¿Cómo fue desde el principio, un poquito resumido, tú, cuando tú empezaste a conectar con la barbería, que tú dices, voy a ser barbero? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, en Estados Unidos tú sabes que es bien abierto. Eso eh, en Manhattan, incluso donde aprendí a recortar. El, la hija del dueño es barbera, una tremenda barbera. Ok. Y yo le fui perdiendo el miedo y eso. Y me acostumbré rápido. Pero al año yo decidí venir al país. Dije, no, yo me voy para Santo Domingo. que Todo el mundo me está diciendo yo me estaba volviendo loca. Te estaba volviendo loca. Sí. Yo te, lo, no, digo, yo te no, lo digo también. No. No, pero vamos a hablar eso. Tú y yo hablamos eso por, por WhatsApp, creo yo que fue, ¿verdad? Sí, sí. Cuando nos conocimos por WhatsApp uh -huh. y lo vamos a discutir ahora eso. Sí, claro. ¿Cómo explica eso? Entonces, cuando llegué aquí, sí me topé con la realidad del machismo. Okay. Fue algo Fue algo bien fuerte porque cuando yo inicié, yo vine... Bueno, yo dije, como allá en el país son tan... Eh, machistas son discriminan demasiado cerrado de mente cerrada exactamente yo dije bueno yo me voy para un área turística la gente tiene que ser un poquito sí, más pero está bien mind. pero espérate páralo ahí tuvo que haber algún motivo definitivamente por el cual tú me vienes para acá porque un motivo tiene que haberlo cuál fue ese mi motivo mi pareja tu viene, pareja. Viene por mi pareja. Ok, yo sabía. ¿Qué motivo es ese? <risa> ¿Qué motivo? Va, bien grande el motivo. Ok, entonces continúa. Entonces le dije a mi pareja, mira, ella también es del Cibao. Yo le dije, mira, vamos a mudarnos en una zona turística que no se encuentre grande, que yo sea Valvera, no se lo encuentren en raro. Dicho y hecho, pues nos fuimos para Higüey. Ok. En Higüey de inicio, eh, comencé una barbería sumamente pequeña en el bulevar. Cada vez que iba una gente, yo le decía, que se va a recortar, caballero. ¿Tú sabes con el tigraje de ella? ¿Se va a recortar, caballero? Sí. Me decían, no, yo como mujer no me recorto. Y yo, mierda, qué difícil. Pues duré un mes en eso y le dije a la pareja mía, mira, yo me voy para los hoteles. Como yo hablo inglés, yo me voy para los hoteles y voy a trabajar en los hoteles. Ok. Pero había un chamaco que me decía, no, loco, no, no haga eso, quédate aquí que tú, tú vas a ser tu clientela. Y la pareja mía también siempre ahí, no, tú eres buena, no, esto que lo otro. Y un día llegó un señor y, y yo quería recortarlo, pues okay. yo no había hecho nada ese día. Y le dije, ma, oiga lo que le voy a decir, mi don, si usted quiere, no me pague la pelada, si lo recorto más, no me la pague. Con seguridad. Claro, pues yo siempre he sido segura de lo que yo soy. El hombre se sentó, le doy mi servicio, lo recorto. Y cuando él se para, él ni siquiera me pregunta cuánto es. Y me pasa una papeleta de 500 y me dice, muchas gracias por su servicio. ¿Me puede dar su número? Todo, todo el que estaba ahí en la barbería se le dijo, coño, pero tú recortas bien. Y así consecutivamente se fue regando la voz. Luego de esa barbería, 
me mudé a otra sí. y fui escalando, escalando. Entonces ya llegué a un tope, o sea, que tú llegas a un tope donde tú dices, ya, ya más de ahí tú no vas a conseguir a menos que te ponga una barbería. Exacto. Y un cliente me dijo, mira, en la capital tú puedes hacer mejor clientela. Entonces al año de estar en Higüey, cogiste para acá. Decidí venir para la capital. ¿Y aquí caíste dónde? Barbarroja. Barba o sea, fue Roja. Mi ok. Eh, hay muchas personas, colega Barbero, para los que nos escuchan, Barba Roja es una barbería. Eh, después vamos a ver cómo nos acercamos a ellos, hacerlo un explorando o hablar con algunos de los cabecillas de allá. Una barbería muy buena de aquí de República Dominicana sí. y bien mencionada, que han hecho verdaderamente con buen trabajo. Saludos para ellos desde aquí del programa Tremendo Barber Show. Entonces, eh, ¿cuál fue tu experiencia en Barba Roja? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue lo nuevo con lo que te co conectaste en Barba Roja? En Barba Roja. Para mí todo fue nuevo. Ok. Eh, en cuestión de los servicios, de cómo en realidad uno debe de tratar al cliente. Tú sabes que en Estados Unidos el sistema de allá es muy, pero muy diferente al de aquí. Claro. Allá el cliente busca servicio con calidad y aparte de que busca el servicio con calidad, lo busca rápido. rápido. Así Tú es. Tú allá en 20 minutos tienes que terminar un cliente. Entonces aquí en Barbarroja me enseñaron que el tiempo vale mucho y que el tiempo del cliente vale más. Okay. Entonces, tú tienes que dar un buen servicio, tú tienes que dar absolutamente todo para que el cliente vuelva, se sienta conforme, no que fue, se dio un servicio y por ahí, no, sí. no, no. Ahí te hacen sentir como el rey en, 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 en un castillo, ¿tú entiendes? Se podría decir lo que crita, criticamos ahora, trabajar por más calidad. Exactamente. Okay. Dedicarse a hacer un trabajo con más calidad. Exactamente. Okay. Eh, normalmente ahí yo aprendí a que a un cliente se le debe dedicar una hora. Ok. Desde que llega hay una chica que te recibe, que te pone una mascarilla negra, si, tiene, si tienes gel en el pelo te pasan de una vez a lavarte, Okay. Te brindan algo de tomar, lo que tú quieras. ¿Te entiendes? Es un espacio creado para el hombre. Para el cliente. Entonces, sí. eso es algo muy diferente, que no en toda la barbería se aplica. Okay. ¿Te entiendes? Entonces, me enseñó a tener buena comunicación y responsabilidad con el cliente. Qué bien. Son muchas cosas que, que aquí pocos lo, lo hacemos, porque a, tú lo sabes como sí, es así, que eres. Sí. Que somos muy charlatanes. Los barberos nos catalogamos por charlatanes. Charlatán. Que, de, que tienen par de pesos, se desgaritan. Aquí no. Esto es un trabajo que tal como si tú fueses un doctor, como si fuese un abogado. Así debe ser. Entonces, me enseñaron a respetar mi talento, que era lo que yo no hacía antes. Pues yo no iba yo desde que hacía 200 dólares, me desgaritaba de la barbería. Nadie okay. me volvió a ver. Aquí no. Aquí yo me fui enamorando más de lo que es mi talento y a tenerle respeto a mi talento. Ok, qué bien. Entonces, ¿por qué, Barbarroja? ¿por qué sales de Barbarroja? Si es una barbería con tanta profesionalidad, te enseñó tanto, ¿qué pasó? Ya cuando tú, yo y mira, que en, yo no tengo queja, me salí de ahí porque me ofrecieron otro por ciento, un poquito más elevado. Uh -huh. Y yo soy de la gente que yo no, no me siento en una, en una zona de confort. Yo salgo a José a lo mío. Ok. Entonces ya ahí yo tenía muy buena clientela, pero el problema que era miti, miti, 50, 50. Ok. 50, 50, para más claro para la gente. Y, y no entendías tú que la, el, el, el sistema y, y el, ¿cómo vamos a decir? La, la, la profesionalidad y la calidad de la barbería. ¿Merecía ese por ciento a lo mejor? Claro, claro, claro que sí. Claro okay. que sí. Pero yo necesito crecer. Ok. Mi bolsillo necesita crecer también. ¿Y mientras que ahí lo que iba a reducir? No, no iba a reducir. Ok. Siempre subía. Yo no me quejo de eso. Yo no puedo decir que en una semana a mí me fue mal ahí nunca. Porque el dueño se encargaba de llevar el cliente y de yo retenerlo. Ok. ¿Te entiendes? Yo hice mi clientela rápido. Pero... Eh, cuando tú trabajas por silla pagando una silla es diferente a cuando tú das la mitad de todo lo que tú ganas ok por ejemplo aquí yo pago 5500 pesos de silla semanal son 22 mil pesos al mes un menudo pero eso tú lo haces de propina porque yo brego con un, un, tip, un, un público que es absorbente un público bueno sí. ¿entiendes? entonces por ejemplo aquí yo cobro por corte y mil pesos Ok. Son 20 dólares. 20 dólares. 
¿Tú me entiendes? Entonces, yo brindo todos los servicios. Tengo una chica, tengo mi asistente, muy buena. Ok. Ella se encarga de hacer todo lo que se hace en aquella barbería. Yo lo hago aquí reducidamente. Ok. Y brindo todos los servicios. Igual, hago que el cliente se sienta como en su casa. ¿Qué es lo importante? Entonces, yo decidí irme. Incluso yo he, he, he hablado con el dueño muchas veces. Me dice, tú tienes la puerta abierta. Ahora él vendió una de las sucursales de él. Pues son dos barbas rojas. Sí. Yo pensaba que eran más realmente. No, son dos solamente. Ok. Y, y no le doy gracias a Dios porque yo no salgo de mal de ningún lado. Yo no tengo problema con nadie. Sí, eso es bien importante. Que Entonces, las puertas queden abiertas. Exactamente. Tengo mi puerta abierta. Pero decidí abrirme más y expandirme más porque yo necesitaba ver que mi dinero fuera evolucionando. Cuando tú haces esa transición de Barba Roja para acá... Eh, uno siempre espera una cosa y muchas veces sucede en otra. ¿Qué fue lo bueno y lo malo de esa transición? ¿Lo bueno lo, y, cuál, y qué fue lo malo? Lo malo es que tú sabes que es tu volver a iniciar, como okay. quien dice. Yo no inicié desde cero, ¿por qué? Porque yo siempre tengo todos los contactos de mis clientes. Okay. Perdí algunos porque hay muchos que van por la barbería, hay otros que van por el barbero. Eso es algo que, lo que, lo que los colegas barberos no saben. Es lo bueno que tú lo digas. Entonces, como yo tengo un, un acercamiento ya más allá con el cliente, sí. yo antes de hacer cualquier movimiento comienzo un mes antes a decirle, mira, a prepararlo psicológicamente, me voy a mover por X, X razón, eh, quiero seguir creciendo y mis clientes, que son mis clientes, me apoyan. Okay. Me siguen donde yo voy. Que eso es lo bueno, tú eso sabes. Es lo bueno. Hay muchos que me dicen, eso es malo cambiar de sitio. Sí, es malo cambiar de sitio. Pero hay que seguir buscando la mejoría. Tú no te puedes quedar en tu zona de confort. Así es. Hay mucha gente que tienen 100 años trabajando en el barrio y tienen el barrio entero. Pero de esos 100, de, de esas 100 gente que te van del barrio entero, 98 te cogen fiado. Sí. Entonces, tú lo bebes viendo en una esquina, pero para pagarte un corte de 200 pesos, te ponen a coger lucha. Así mismo es. Entonces, hay mucha gente que no le dice, pero ven para acá, para que te busquen lucha. Dicen, no, porque yo estoy bien aquí. Me vienen mi gente, fija. Entonces, se quedan en su zona de confort. Ok. Yo no soy así. Qué bien. Bueno, señores, están aprendiendo aquí con Adriana Barber. Muchos están dando un buen conocimiento. Espero que lo aprovechen. Adriana, vemos que tú tienes un aspecto bien masculino. Y vemos que eh, muchas de las barberas, no solamente aquí en República Dominicana, sino en Estados Unidos, muchas veces tienden a tener ese aspecto masculino. ¿Tu preferencia sexual? ¿tú eres, ¿Te gustan las mujeres o te gustan los hombres? Sí, soy lesbiana. Tú eres lesbiana. Ok. ¿Tú entiendes que para ser barbero entonces hay que ser lesbiana? Claro que no. ¿No? Claro que no. ¿Cuál es tu posición acerca de eso? Eh, cada quien es con su forma, ¿tú me entiendes? Ok. Eh, yo me considero fresita. <risa> ¿Cómo así? Explícate. <risa> no, es mentira, mentira, relajando. No, pero yo tengo muchas colegas que no son que no son lesbianas. Ok. Por ejemplo, tú sabes de la chica Joanny, la chica Barbie, la puertorriqueña. Sí. Ella no es lesbiana. Ok. Eh, A pesar ah, de que ya tiene un, un aspecto medio un masculino aspecto también. Fuerte, tú me entiendes, pero tú sabes que eh, eh, normalmente cuando uno vive allá afuera, la forma de uno vestir es solo de menos. Pero tú sabes que eh, no todas las mujeres llevan ese estilo de vida de, de make. Cup, de, de uñita bonita y todo Entiendo. eso, tú lo sabes. Pero eh, para tú estar en una profesión que es bastante masculina, supuestamente, pues yo no lo veo así, eh, diga que tú tengas que ser lesbiana, no, eso no. Por eso te, te hago la pregunta, porque puede ser que sea chocante que una mujer que bregue tanto con hombres. A lo mejor, digo yo, piénsalo bien, no no pueda tener problemas con su pareja si es un hombre también. Pienso yo que puede ser de ahí, ¿no? No. No. No, porque ya si el hombre tiene celo de la mujer, es un inseguro. <risa> claro que sí, porque... Adriana, yo tengo la mujer mía y yo sé que ella está sobando. <risa> hombre el día entero y yo me voy a poner No, porque chicle. una cosa es Ajá. sobar, otra cosa es tú... Tú eh, eh, <risa> profesionalmente dedicarle dedicarle tiempo, ¿tú entiendes? ¿No fue chocante sí. al principio cuando tú tomaste la decisión entonces? Eh, ¿Críticas? ¿Tú, Valvera? No, 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 no fue chocante. Para nada. Ok. Vemos que tú tienes un buen contenido en las redes sociales. Lo que te maneja muy bien, buenas fotos. ¿Cómo trabajas tú tus redes sociales? Eh, 
con un celular, no con tu celular. tengo cámara fotográfica profesional, nada, de, nada por el estilo. Vemos que está llegando casi a los 10 mil seguidores. Eh, por ahí vamos. Bueno, esperamos que con, entre, con esta entrevista, colega Barbero, sigan Adriana Barber. Vamos a tener su Instagram por aquí, eh, debajo, para que la sigan, no dejen de seguirla. Eh, las inspiraciones tuyas, ¿quiénes fueron? Tú sabes que la barbería ha crecido mucho, hay muchos colegas barberos populares, famosos. ¿De quiénes te inspiran? Mira, en Estados Unidos, en realidad, que fue donde inicié, yo no pensaba nunca ser barbera, para okay. serte sincera. Pero trabajaba en un warehouse que llegaba a explotar mi casa. Siempre, debajo de donde yo vivía en el building, hay una barbería. Okay. Yo siempre paraba ahí con los muchachos El dueño de la barbería me decía Óyeme, pero tú puedes aprender Porque tú dejas dinero Mira a mi hija cómo gana dinero ¿Tú entiendes? Claro. Entonces comencé a practicar con calvo A afeitar el calvo y a hacerle la barba Por ah. eso mi fuerte en sí es la barba Ok Entonces eh, mucho, Muchas veces cuando yo llegaba de trabajar, yo iba para allá, que necesitaba dinero, yo iba para allá, conseguía par de calvo, lo afeitaba, me daban 20 pesos y ya, tú sabes. Entonces, para un Thanksgiving, él me llamó y me dijo, mira, tú no estás haciendo nada, ven para acá, para que te busque par de pesos hoy. Ese día tremendo, yo hice 600 y pico de dólares. Wow. Lo que yo me ganaba en una semana trabajando. Y él me dijo, cuando yo me senté en el mueble, él me dijo, y así tú quieres seguir trabajando en un warehouse. Ven para acá, loca, que yo te voy a enseñar. Y yo soy de la persona que yo mirando aprendo. Sí. Si tú hiciste algo delante de mí, yo aprendo. Yo soy una emponja todavía. O sea, que de aquí tú vas a salir haciendo entrevista. No la voy a hacer porque no me interesa. Ah, okay. Pero si tengo, que, si tengo que hacerla, créeme que si te miro mucho, lo voy a hacer. Lo hace, ah, ok. Tú sabes, no, no, no me eso está bien. La puerta. Eso está Siempre bien. hay que aprender de algo. Así es. Por ejemplo, mira, lo de las fotos, lo de mis fotos, yo hice como quien dice un curso por YouTube. Okay. Todos los días, una hora, como tomar fotos, los ángulos que se necesitan. Wow. Muchos colegas, como tu favorito Valve, Shake Up, me ayudaron a cómo yo tomar ángulos de foto, qué hacer, qué no hacer, cómo editarla. Todo eso yo lo aprendí por YouTube. Okay. ¿Entiendes? Porque yo nunca he hecho curso de barbería, pero no me encierro. Qué bien. Porque de cada quien uno aprende. Ya que tú lo mencionas a ellos, ¿con cuáles de esos colegas de aquí tú te relacionas? ¿Con quién llevas buenas amistades? Bueno, yo hablo con toditos. ¿Con todos? Con todos. Yo no, no tengo... No hay uno que tú, con el que más te llevas eh, particularmente, o, con que, el que, más o que te gusta hablo, mucho el, su trabajo. Con el que más hablo siempre con tu favorito, Valve. Con, con tu Abel. favorito. Y Shake Saludos para ellos. Eh, sí, saludos para los dos. Shake Up. Él fue mi mentor para Chapo Blaze. Muy humilde. Demasiado. Demasiado. El hombre el tiene maestro. un talento, sí. El hombre tiene un talento tremendo. Increíble. Y es una persona que ayuda a los demás sin sí. esperar nada a cambio, ¿tú entiendes? Que eso es lo bueno. Hay muchos colegas, eh, este niño que es maestro de verdad, que es muchacho, hay que darle el respeto. ¿Quién? Eh, se llama Urban. Urban. Urban de Barber, muy Urban bueno también. Barber, es muy buen muchacho también. Sí. Aquí hay muchos colegas, en este país hay barberos que son tremendos. Sí, pero, Ahí... está, pero está frisado el, 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 la industria por la cuestión de los viajes. Mm. No nos permite tanto desarrollar, hacer seminarios, colaborar o sea, con mira, otros. Aquí explotaron mucho el término de los seminarios, porque en un año hicieron como cuatro seminarios. Ok. Tú sabes que dominicano es con, con lo que le coge. Sí. Entonces se calentó mucho porque ya se estaba viendo que en realidad no era por hacer el seminario, sino por adquirir dinero. Entonces cuando ya tú lo llevas a ese término, el dominicano no es estúpido, tú lo engañas las dos primeras veces, pero... No después. ¿Tú me entiendes? Eso es así. Entonces aquí le dieron muy fuerte a eso y yo creo que lo, lo hicieron de una manera que no se debía. Eh, yo fui a algunos de los seminarios muy buenos, el de Shake Up. Eh, fui al primero que hizo otro muchacho que trajo a Charlie Han hecho varios aquí muy buenos Pero lo hicieron todo el mismo año y como que uno se cansa sí. Entonces al ámbito de crecer, ¿en qué sentido tú me dices que de crecer? Si es de clientela, como tú los otros días estabas hablando O si es a nivel de atraer más barbero más hacia, barbero hacia ti Entonces aquí el conocimiento, porque todo el mundo sabe recortar. Aquí lo que pasa con la mayoría de nosotros los colegas es que debemos de aprender es cómo manejar nuestras redes, sí. de cómo atraer el cliente y de cómo saber manejarnos nosotros mismos. Porque tú puedes ser el mejor barbero, pero si tú no tienes data, te jodiste. 
¿Tú entiendes? Así hay muchos. Entonces, eso es lo que aquí se necesita. Que vengan marcas, que vengan líneas diferentes, que te enseñen a cómo tú manejarte en el ámbito laboral y profesional y en el ámbito personal. Que si tú no, tú, si tú no tienes un, una regla en tu ámbito personal, en todo lo demás tú eres una, un disparate, por más profesional que quieras ser. Entonces, por en conclusión, ¿qué tú crees que le falta a la industria aquí para llevarlo al nivel como lo ha llevado los boricuas y otras nacionalidades? Apoyo. Apoyo. ¿Apoyo de quién realmente? Tú sabes que tú los otros días, incluso yo no te lo comenté eso, pero te lo voy a comentar ahora, eh, yo no veo a un colega mío como una competencia. Ok. Nosotros no somos una tienda. Yo no veo a nadie como una competencia. ¿Por qué? Porque mi colega que está ahí, que casi nunca viene, sí. es excelente barbero. De él yo puedo aprender. Claro. Yo a él no lo puedo ver como una competencia. Mis clientes se pueden atender con él. Incluso en esta semana de atrás, el sábado, yo no pude atender a un cliente. Él me llamó, mira, eh, tú me puedes recibir. Yo le dije, no, moro, no tengo espacio. Me dijo, ah, pues yo voy para Barba Roja. Y un cliente que yo tenía sentado nuevo me dijo, no te da miedo que, que tus clientes vayan a otro lugar. Y yo le dije que no. ¿Te digo por qué? Porque yo estoy segura de lo que yo soy. Y el cliente paga donde él se sienta conforme. Los clientes no son de nadie. Así es. Hay gente que son tuya, tuya. Por el día en que tú no estés... Se van para de otro. Tienen que, ir, tienen que ir obligatoriamente a otro lugar. Tienen que cubrir la necesidad. ¿Tú me entiendes? Que es cortarse Entonces, el pelo. Entonces tú vas con tu dinero, tú no lo estás haciendo fiado. Ahora, si yo se lo doy fiado y siempre lo he recortado fiado y de que, que agarre y se me vaya a poner de otro, pues yo lo mato. <risa> pues, ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, eh, yo a mis colegas... No lo veo como una competencia. Aquí la mayoría de los colegas se ven como competencia. Dicen, yo soy mejor que fulano. No, aquí nadie es mejor que nadie. Porque hay muchos nuevos talentos que lo que tienen es un año recortando. Y recortan mejor que cualquiera que tiene 15, 30, 20 años recortando, loco. Así es. Es todo lo que tú te enfoques, de lo que tú quieres. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que falta aquí. Respeto entre los colegas. Apoyo entre los colegas. No, si tú me enseñaste algo, no salía a decir, eh, yo estaba enseñando a fulanito de tal. Sí. Eh, él, él hizo eso porque yo lo enseñé. No. Siéntete orgulloso de que a ese que tú enseñaste, tiene un cliente que le llevó otro cliente, que le llevó otro cliente por la técnica que tú le enseñaste. Exactamente. Ya ese es el pago que tú necesitabas, no que no, no estás diciéndolo. No jactaste tú mismo. ¿Tú me entiendes? Eso, sí. eso yo no lo veo bien. ¿Qué tú entiendes que te falta a ti? Eh, vemos ya tú vas llegando a los 10 mil seguidores, que, que es mucho para... Una persona aquí en República Dominicana, que no tú sabes que no, no aquí en República Dominicana los barberos tienen a atender mucha, muchos seguidores, que eres de, de un sexo que no es el que domina en nuestra industria. ¿Qué te falta? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas? Tú sabes que... Te voy a empezar por esto. Yo no he explotado algo que yo tengo, que me lo dijo un cliente. Que es que yo no he sabido aprovechar en que yo soy mujer en la industria de la barbería aquí claro. en República Dominicana. Claro, totalmente de acuerdo Entonces, yo no he explotado eso todavía aquí Y creo que eso es lo que me falta hacer Pero tengo 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 mucho tiempo Pero a la vez poco Porque la clientela mía es muy fuerte Y como trabajo por cita Tú sabes, no puedo Ponerle tanta atención A, a los videos a Hacer videos, hacer esto, hacer lo otro Porque la clientela En realidad, tú me entiendes es eh, una clientela fuerte la mía okay, Gracias qué, al Señor Qué bueno. Entonces por eso tal vez no me he enfocado en eso Pero qué me falta Me faltan muchas cosas Yo quiero seguir creciendo Yo quiero seguir en el ámbito de la barbería Quiero seguir aprendiendo más Me faltan muchas cosas por aprender ¿Te entiendes? Cada día uno aprende muchas cosas nuevas sí. Quiero aprender lo que es la, la eh, Quiero hacer un curso de colorimetría Ok, colorimetría Que eso es lo que haga ahora mismo está muy de tendencia Sí, está de tendencia, así es ¿Te entiendes? Pero ya para eso tendría que, que salir fuera del país Para tomar un buen curso de eso Aquí hay buenos institutos que te enseñan Pero tú tienes que ir diario Y yo no dependo de un tiempo diario entonces, eso es lo que me gustaría explotar de mí. Qué bien. Seguir, creo que es lo que me hace falta. Eh, lo, lo de la colorimetría. Sí. Ok. Tú sabes que muchos colegas barberos aquí en República Dominicana con diferentes talentos, 
tú sabes ya más o menos, eh, tiendes a ver el trabajo que hace cada quien. Imagínate que tú vas para otro país a participar y te dicen, escoge cinco barberos de República Dominicana y ven con ellos. ¿A quiénes tú eliges? Eh, en ámbito de, de... Que van a competir, van a competir para otro país. Tú dices, tengo que llevarme los mejores. ¿Cuáles son los que tú eliges? Aquí, aquí hay demasiado. Bueno, dime cinco. Que trabajan demasiado duro. Dime cinco. Mira, hay uno que se llama Raymond. Ajá. Él trabaja en los minas. Es el chamaquito. Casi nadie lo conoce, pero hay es que bueno. hacerle respeto. Hay que sí, hacerle muchas respeto. personas que no están en las redes con mucho talento. Sí. Shake Up. El maestro. Favorito. Tu favorito, duro. Eh, son demasiado, brother. <risa> Se van aquí ya contigo, porque yo te dije sin que nada mencionaste tres. Es que son demasiado. Ah. Es que no hay lista para pa, pa, pa eso. Ellos saben que aquí yo no tengo preferencia con nadie. Aquí todo el mundo es bueno. Todo el mundo ha sabido hacer su trabajo en su área. ¿Te entiendes? Mira, la grasa eh, eh, fue... Eh, ha venido siendo un pionero de aquí del país sí. eh, y, y, y la gracia pudiera estar donde está ahora mismo Santana Barbershop Sí, yo se lo dije a él Lo que pasa es que Santana tiene otro enfoque Tiene sí. otra visión Que no es el mismo que tú to, Todos los colegas no tenemos el mismo, el mismo No, y hay que, hay que recalcar también Adriana Que hay un aprendizaje nuevo que no había en que el no tiempo había. de la en grasa aquel, Porque aquel... por ejemplo Santana tiene de qué aprender Pero Santana no tenía eh, La grasa no la tenía grasa, de quién aprender la, prácticamente Es lo que te estoy diciendo Tú sabes eh, La algo grasa profundo. Ha, sido, ha sido algo Que viene desde allá atrás Pero viene a pulmón Así es Ahora mismo ¿Cómo fue que yo aprendí a recortar? Con yo YouTube. te dije ahorita Con YouTube no fue Sí Dile a la grasa, ve, ¿quién lo enseñó ahí hace 20 años atrás? ¿Recuerdas? No, no había YouTube, eso no había. Tutoriales no Pero había. Lo que te estoy diciendo, cada quien tiene su respeto. Así es. Aquí hay demasiado bueno talento, para tú decirme a mí, coge cinco. Eh, tú y yo tenemos una <coughs> conversación. Va, vamos a darle un, un. Vamos a llegar al final, señores, que a Adriana la están esperando aquí para <risa> cortar el pelo. Tú sabes que tú y yo tenemos una discusión pendiente. Sí, dime. <risa> Porque Adriana me dice que ella gana más dinero que aquí que en Estados Unidos. Claro que sí. Que ella gana más. Entonces yo necesito que tú me expliques eso porque. No me cabe en la cabeza. Tú me puedes, tú puedes buscar un driver en un CD e instalármelo a mí en la te lo, cabeza. Te lo, va, te lo y, a decir, y no lo entiendo. Te lo voy a decir breve ahora. Dale. <risas> eh, tú sabes que en Estados Unidos el corte por ende ha subido mucho. Ya te están cobrando 35, 40 dólares, hasta 50 dólares por un corte. Sí. Vamos allá. Si yo hago allá la semana 700, 800 dólares limpios, Ajá. aparte de la silla, la silla vienen pagando 300 dólares en Manhattan. Sí. Eh, tú tienes que pagar el bile, eh, el laundry, la comida diaria. ¿Vos sí. cocinas ya? ¿Tú cocinas? No, hay que comer en la calle okay. siempre, casi siempre. Estoy hablando de Nueva York, ¿no? Yo, tú, tú, vives, tú vives en Pensilvania, ¿no? En Long Island. En lo, oye, ¿para dónde te vives? En Long Island, <ríe> que es muy diferente al corre-corre de, de, sí. de Manhattan. Entonces, resumido, al mes te vienen quedando limpio 1500 dólares. Ok. Y la renta, papá. Ok, ya yo entiendo. Si ya yo un... entiendo. Espérate, a que tú pero te escúchame, vas. escúchame. Y si tú tienes un carro. <ríe> el seguro. El seguro. El parqueo. Te lo sigo resumiendo. Ok. O sea, tú me quieres dejar dicho que realmente aquí, allá uno se gana más, pero la calidad de vida de aquí es un poquito más barata. Tú te puedes rejugar más. Entonces, vengo con lo mío. Ok, dale. Si yo hago 70. Cita a la semana Un ejemplo te estoy poniendo Ok Si yo hago 70 citas a la semana sí. De esas 70 citas 50 se recortan A mil pesos Son 50 mil, ¿verdad? Sí. En una semana te estoy hablando Ajá Los otros son mantenimiento y valva Estamos hablando de 350 a 500 pesos Que vienen siendo eh, Vamos a suponer en una semana 10 mil pesos De esos 60 Yo pago a la semana 5 mil 500 aquí Ok son 22 mil al mes. Lo otro, ¿cómo me queda? Limpio. ¿Cuántos son? Son 60. 60. Limpio. En una semana buena, 60. En una semana. Rebájale 5 mil 500. Ok. ¿Cuánto me quedan? Te quedan 55. 54 mil 500. 54 mil 500 quedan. Uh -huh. Entonces, yo al mes y vivo en un buen apartamento. Ajá. Vivo en una buena área. Sí. ¿Tú pagas cuánto? No se me van con tu y Bile 500 dólares. Que son 20 mil pesos. No, 25 mil y 25. pico. 25. Te quedan 30. No, eso es de una semana. Yo te estoy hablando sí, de ese una dinero semana, de, una semana. de una semana. Y aquí se pagan los biles y se pagan lo, eh, la casa 
Mensual. O sea, podemos decir que para tirar un número te están quedando algunos 25 limpios. Mensual. Fácilmente. No, no mensual. semanal. Semanal me quedan mis 20, 25, 30. Wow, estamos está más que bien. Entonces, si tú lo que llevas. Que son 400 dólares. Si tú lo llevas a reducir, yo no vivo el peliculeo que viven la mayoría de la gente por redes. Sí, tranquilito. Yo vivo bajo mis presupuestos. Pues yo vengo de allá afuera y tú sabes que allá afuera tú tienes que sí. premirlo para que, pa que rindan. Ok. Yo soy una persona que vivo y me doy todo lo que yo quiero. Risol, casa de campo, que voy allí, un restaurante. ¿Tú me entiendes? Me parece muy bien. Entonces no tengo el fucking estrés de allá afuera, papá. Sí, tengo que llegar es, rápido es, es fuerte. Allí. Tengo que hacer esto allí. No, yo aquí todo es slow. Mi carro al mes, lo que me gastas de gasolina son 8 mil pesos al mes. Y cuando meto viaje a trabajar para casa de campo, gasto un poquito más porque es fuera de la ciudad, pero no es la gran cosa. Pues tú vas a hacer, Adriana, que esos tigres que están allí en Estados Unidos vengan para acá. Tú. Ah, no, tienes que tener <risa> cabeza, papá, porque tú no haces nada con tu venida al país y, y si tú hiciste. Te metiste en un barrio a, a recortar semana, 100 No, pesos. no para la semana, no, no para el barrio. Ah. Sino si hiciste si, si 50 aquí y te lo afarranfeas allí a beber y explotar botella, que tú eres el máster. <risa> Que eso es lo que pasa con mucha gente aquí. ¿Tú me entiendes? Si yo me voy a beber un traguito, cosa que yo no soy de mucho beber, yo me lo compro y me lo llevo para mi casa, porque yo ya yo estoy acostumbrado a los paredes allá afuera que en casa. Como debe de ser. ¿Tú entiendes? Eh, Adriana, tú sabes ya para finalizar, para que continúes con tu trabajo, me gustaría ya que muchas de las mujeres, no tanto aquí nada más en República Dominicana. Aquí hay muchas que son buenas, y yo tengo una hermana en Santiago. Buenísima también. Oye, ese es el flow. Eh, entonces, ya que realmente no son las mujeres que predominan en esta en esta industria de la barbería, me gustaría que tú dieras un mensaje a esas mujeres que tal vez escuchen eh, la voz tuya y ya que tú tienes la experiencia, que le has sacado provecho en el nivel que estás, quieres seguir más adelante, ¿qué tú le dirías a ellas? Que no se pongan límites. Si esto es en realidad lo que le gusta, que no se lleve de la opinión del otro porque uno no puede estar... A, a consta de lo que piense el otro eh, Que se explore a sí misma Y diga sí, eso es lo que yo voy a hacer Y que lo haga, así sea en esta carrera O en cual, porque tú una carrera Sí, claro Así sea en esta carrera o en cualquier otra Que no se cierre las puertas Que no se ponga límites Y que salga de su zona de confort Hay muchas mujeres que trabajan en salones que Dicen, a mí me gustaría recortar Pero me da pena Y no, no se atreve Hágalo Sí, es cierto eso Hágalo ¿Por qué? Porque usted no sabe si, si tú tienes ya 20 años siendo salonero y es perdiendo el tiempo por, por una penita que es que uno mismo que se la hace. Así y es. ha dejado de, 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 de ganar más dinero o de ganar más otra posición por, por pensar en que ay me van a discriminar. No. Tire para adelante, no piense en lo demás. Recuérdate que la opinión de la otra... De la otra persona es la limitación de esa persona, no la limitación tuya. Wow. ¿Te entiendes? Por eso yo no me llevo de lo que la gente me diga o... o no, porque si tú te... No, no, no. Buen no. mensaje. Eso, eso es fulano que lo dice, yo tengo otra percepción de la vida. Yo miro la vida de otra manera. Tengo un secreto en común con Santana, Ajá. que es que le doy mucho al libro. Ok, Yo qué leo bien. mucho. Qué bueno. No me he puesto para una barbería aquí en realidad en el país porque tú sabes que la barbería... Eh, va de mucho el motor de la barbería son los barberos y aquí hay muchos barberos que pierden el foco entonces hay muchos dueños de barbería que han dañado eso que quería decírtelo que uh -huh. ponen a ofrecerle cuarto a los barberos ven te voy a dar 200 mil pesos para y que se van por acá, ahí para que venga para acá a trabajar y lo dilocan entonces cuando los tigres se piensan se ven así como en esa nube se desenfocan y la y cosa se va. tú me entiendes se o sea, va bajando sí pero vuelvo con las mujeres <risa> Sigan para adelante Aquí hay muchas mujeres que son bien buenas No se pongan en mente De que no lo van a lograr Porque recuerda que tu exterior Es lo que tú eres en el interior Si tú por dentro te sientes vacía y con miedo Todo lo que está en tu exterior Así mismo es Es miedo y vacío Entonces tú nunca vas a poder ¿Tú me entiendes? Tirar para adelante Las mujeres tenemos el control ¿Ay? Las mujeres... <risa> Tenemos el mando, Ay. no en relajo en esa chelcha, pero de verdad, tienen que tienen que activarse, tirar para adelante, no, no tengan miedo a lo que digan los demás ni lo que piensen los demás. Eh, yo estoy orgullosa 
por lo que yo soy, lo que yo he logrado en tan poco Bien tiempo. Bien importante. Eh, y voy a seguir creciendo con Dios delante y espero que tú estés ahí. Amén, amén, claro. Que vea cada claro. escalón que, que, uno, que uno tira para adelante. Así es. Eh, ya para finalizar... Eh, señores, recuerden suscribirse, recuerden darle like, recuerden comentar, mandarle este video a un colega barbero y a una colega barbera o a su hermana que a lo mejor quisiera recortar para que se motive y sirva, que Adriana le sirva de inspiración. Es importante que la industria de la barbería siga creciendo y creo que las mujeres eh, jugarían un, una parte sí. fundamental en eso. Eh, nada, si me guste, eh, algo que quisieras... Eh, argumentar para finalizar me gustaría que cada colega que esté viendo este video ahora mismo si ven a alguien que esté desorientado que no haya que hacer y necesita de que lo ayuden en la barbería ayúdenlo háganlo porque uno hoy está aquí pero mañana uno no sabe no sabe si esa persona que tú ayudaste en el día de mañana sea alguien más grande que tú en el ámbito de trabajo Así y te es. puede echar la mano Ayuden a quien a quien sea Sin esperar nada a cambio Que aquí estamos la gente muy equivocada Aquí la gente le gusta ayudar para esperar cosas a cambio esperar. Y tú lo que eh, eh, recibe a cambio Es desilusión y desencanto Por eso cada cosa que yo hago Lo hago de corazón Para complacerte a ti mismo Tú sabes, yo no, no, no espero nada de nadie Ni me gusta que nadie espere nada de mí Tú sabes okay. Porque uno no, uno no sabe Qué es lo que el otro está esperando Y uno le sale con una menta Así es pero eso, eh, quiero que aquí el ámbito laboral entre los colegas, por favor, que, que no lleven esa rivalidad de que yo soy el mejor, de que yo soy mejor que fulano, de que yo tengo esto más que fulano, no. Aquí todos somos seres humanos y cada quien ha, ha querido elegir el camino que quiere y en su área de barbería nadie hay que criticarlo porque cada quien tiene su talento. Cada quien, exactamente. Cada quien tiene su talento. Y como me dijo un colega barbero una vez, eh, para los clientes, su mejor barbero es su barbero. Es su barbero. Así es. Aunque se siente después con el con otro, otro y hable más de ti. Así es. Pero bueno, Adriana, eso es lo que vale. Yo te doy muchísimas gracias por la oportunidad. Te da mucho éxito, te deseo mucho crecimiento. Sé que vas a llegar lejos porque veo que, que vas muy bien. Cuenta con nuestra plataforma. Hay muchos colegas barberos que no entienden de que yo estoy llevando un estilo diferente. Porque hay muchas páginas de cortes, ya millones. Yo estoy tratando de llevar el ámbito más personal de los barberos. Entonces, bueno. a veces no publico cosas de, ya sea de barberos que a lo mejor esperen que yo publique algo de ellos. Pero son barberos que muchas veces no dan de qué hablar, no están activos en las redes. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo te exhorto a que cualquier cosa que tú quieras, tú me las mandas. Y si yo la pruebo, yo la subo. Cuando yo digo la pruebo es porque como yo sé el estilo que quiero llevar. Si tienes ese estilo... Pues lo subimos. No, tranquilo, tú también puedes contar conmigo para las que sea. Que gracias, vamos a gracias. Estar siempre. <ríe> bueno, señores, esto fue una entrega más de su programa, Tremendo Barber Show, su colega Barbero, Tremendo Barber, aquí en esta entrevista exclusiva desde DIA, República Dominicana, desde Piantini, señores, con Adriana Barber. Muchísimas Bye. gracias. Ese es el flow.